السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام پچھلے پروگرام نے ہم کوشش کی زیادہ زیادہ کہ پوائنٹ آف ویو آ جائے سامنے اسلامک پوائنٹ آف ویو جو زبیہ کا ہے وہ کیا ہے اس پہ ہم نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے آج ہم اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ ہیں مسٹر یونس دودھ والا چیئرمین ایچ ایم سی ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو مسٹر یونس جزاک اللہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے جی ویلکم مسٹر یونس آپ کی آرگنائزیشن ایچ ایم سی کا کیا کرائٹیریا ہے حلال کے اوپر آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جی جی جزاک اللہ ملک صاحب ہم نے جو حلال مانیٹرنگ کمیٹی جو شروع ہوئی ہے وہ دس سال پہلے شروع ہوئی اور اس کے شروع ہونے کی وجہ جو ہے وہ علماء کی فکر تھی اور بعض جو حضرات تھے لیسٹر کے اندر تو انہوں نے بہت غور کیا اور لوگ اس وقت کافی بات کر رہے تھے دس سال پہلے گیارہ سال پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے دکانوں کے اندر اور ہماری دکانوں میں حلال آ رہا ہے واقعی وہ حلال آ رہا ہے اور کافی افواہیں بھی پھیلی ہوئی تھی کہ شاید حلال نہیں ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے کوئی گورا ڈلیور کر رہا ہے کوئی غیر مسلم ڈلیور کر رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ایک مشورہ بلایا اور تمام افکار جو علماء تھے ان کی ایک مجلس بیٹھی اور ان کا ان کی مشورہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک تنظیم شروع کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ایسی تنظیم جو اس حلال کے بارے میں فکر کرے اور اگر اس کو حل کر سکے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر کوئی وسوق آ جائے کوئی کانفیڈنس آ جائے اس مارکیٹ کے اندر تو یہ اچھا رہے گا تو اسی وقت وہ دس سال پہلے 2002 یا 2003 میں میں اس وقت نہیں تھا جو علماء تھے وہاں انہوں نے لیسٹر میں شروع کیا اسی وقت پاناراما کے اندر بی بی سی پاناراما نے ایک پروگرام بتلایا تھا ان دیٹ پروگرام دے شوڈ چکنز کمنگ فرام یوروپ چکنز اور ان دوز چکنز دے وار بینگ سلوٹڈ And after being slaughtered, they were put, being put in a tank of water. This was a panorama documentary right. uh, expose. And in the water, they would be filled with water, so the chickens would become heavier. Right. But how would the water stay in those chickens? They used to use pork DNA. Right. تو ان کی ایک ترکیب تھی کہ پوک ڈی این اے استعمال کر کے ان کو انجیکٹ کرے اس چکن کو اور پھر اس کو پانی میں ڈالے تو اس کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے اور پانی بڑھنے کے بعد اس کا وزن بڑھ گیا تو ان کو زیادہ پیسے ملیں گے تو انہوں نے 2002 یا 2003 کے اندر اسی وقت جب یہ مجلس سے بیٹھی ہوئی تھی اور مشورہ ہو رہا تھا اس وقت یہ پروگرام بھی آیا تو لوگوں کے دلوں میں اور یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بالکل یہ اور اندوز چکنز و کمنگ از حلال ان لندن تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو فکر ہوئی تو انہوں نے پھر یہ تنظیم شروع کی حلال مانیٹرنگ کمیٹی اور اس وقت میں موجود نہیں تھا یہ علماء تھے لیسٹر میں اینڈ وین دے اسٹارٹیڈ دین دے فرسٹ وین ٹو وان شاپ اینڈ سیٹ ویڈ یو گیٹ یور میٹ فرام آپ کہاں سے میٹ لاتے ہیں کہاں سے چکن لاتے ہیں پھر وہ اسی سلوٹا ہاؤس میں گئے ذبح خانے میں گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ذبح کرتے ہیں تو تحقیق کی کافی ذبح خانوں کے اندر اور کافی سلوٹا ہاؤس میں انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بعض جگہ صحیح طور پر ذبح ہو رہا ہے لیکن اکثر جگہوں کے اوپر صحیح طور پر ذبح نہیں ہو رہا ہے بعض مرتبہ وہ جو غیر مسلم ذبح کر رہا ہے بعض مرتبہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے بعض مرتبہ وہ مشین سے ذبح ہو رہا ہے بعض مرتبہ وہ کرنٹ دے رہے ہیں یعنی کہ کوئی سیٹ کرائٹیریا نہیں تھا کہ کیسے ہم اس کو اور اور اس کو حلال کہہ کر وہ بیچ رہے ہیں تو اور فکر پیدا ہوئی تو پھر ایک دکان نے کہا کہ ہم آپ کی تنظیم کے ماتحت آنے کے لیے تیار ہیں تو پھر وہ ایک دکان آ گئی تو وہ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا کہ اگر ہم ایک توثیق دے رہے ہیں ایک شہادت دے رہے ہیں ایک سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں تو پھر ہمیں ایک سسٹم ایسا شروع کرنا چاہیے جو لوگوں کے اندر وہ سسٹم بھی ان کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں انہوں نے کام صحیح کیا ہے تو پھر ہم نے ایک آدمی وہاں سلوٹا ہاؤس میں رکھا کہ آپ یہاں پر کھڑے رہیں اور جانور کا کس طرح ذبح ہوتا ہے 
وہ دیکھے right. ان کو سکھلائے mm-hmm. اور اسی طرح ذبح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے کہا ہے پھر اس کے اوپر آپ سکہ لگا سکتے ہیں یا اسٹمپ لگا سکتے ہیں یا اسٹیکر لگا سکتے ہیں اور پھر وہی مال جو ہم نے دیکھا ہے وہی اس دکان میں آ سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کی شہادت دی ہے mm-hmm. تو وہی مال یہاں آ سکتا ہے تو یہ جو لوگ سوری آپ کو مجھے دستاب کرنا پڑے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے اس ٹائم پہ ولنٹیئر تھے یا کیسے لوگ آپ نے کیسے لوگوں کو اپروچ کیا اپنے پاس آپ نے آرگنائزیشن میں ملانے کے لیے میں اس وقت تو نہیں تھا بٹ وٹ آئی نو اس لیے کہ میں ایک سال یا دو سال کے بعد آیا تو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ سب والنٹیئر تھے والنٹیئر اور اکثر علماء تھے اور تمام فرقے کے یہ ایسا نہیں کہ یہ دیوبندی یا بریلوی ہے یا یہ ہے وہ ہے سب مل کر اس لیے کہ حلال سب کو لاگو ہوتا ہے تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا اور انہوں نے استوتا اس کو کہا کہ یہ ہم آدمی یہاں پر رکھ رہے ہیں تو اب وہ اور کچھ کام نہیں کر سکتا تو اس کا اس کی تنخواہ ہم لیں گے اور ہم اس کو دیں گے تو پھر اب یہ کام شروع ہوا کہ اس آدمی کی تنخواہ سلوتا اس نے کہا کہ ہم ہاں آپ کے وہ ہمیں شہادت دے رہا ہے کہ ہمارا مال بکے صحیح طور پر تو ہم اس آدمی کے پیسے دیں گے تو وہ ہمیں پیسے دیتے تھے اور ہم اس کو اس کی تنخواہ دیتے تھے اور پھر چند آدمی آفس میں تھے تو اس طرح یہ کام شروع ابھی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس میں اس میں اس کا کیا کیا کتنے لوگ ہیں کیا انسپیکٹرز ہیں آپ کے الحمد للہ الحمد للہ یہ جو تنظیم شروع ہوئی 2003 میں تو دس سال ہو گئے اور کافی مقبولیت آئی لوگوں نے دیکھا کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک امید تو یہ تھی کہ ایک دو دکانیں آ جائے لیسٹر میں پھر لندن والوں نے دیکھا تو میں لندن میں تھا تو ہم نے ہم نے بھی اس سسٹم کو پسند کیا تاکہ ہم صحیح حلال کھائے تو پھر ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی ایک دکان شروع کروائیں گے یہاں تو ایک دکان وہاں شروع ہوئی تو الحمد اب اس وقت تقریباً چھ سو دکانیں اس تنظیم کے ماتحت ہے ہمارے جو کام کرنے والے ہیں امپلائیز ہیں تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو پچیس کام کرنے والے ہیں ان میں سے بعض انسپیکٹر ہیں جو وہاں ذبح خانے میں جاتے ہیں ہر روز سر یہ جو سکس ہنڈریڈ شاپس آپ بتا رہے ہیں اس میں صرف بچر شاپس ہیں یا آپ کے پاس سم بچر شاپس سم ٹیک اوے سم ریسٹورینٹس اور مکس سکس ہنڈریڈ سے زیادہ ہے وہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر پورا لکھا ہوا ہے کہ یہ بچر ہے یہ ٹیک اوے ہے اور یہ ریسٹورینٹ ہے اور ہمارے ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی جو امپلائیز ہے ان میں سے بعض چند ہینڈ فل ورک ان دا آفس اینڈ ایوری ڈے جہاں پر ذبح ہوتا ہے ہمارا ایوری ڈے ہم وہاں پر انسپیکٹر بھیجتے ہیں اور جس وقت ذبح ہوتا ہے وہاں پر انسپیکٹر کھڑا ہوتا ہے نہیں تو اتنی بڑی اتنی زیادہ جو ہیں شاپس ہیں تو از اٹ پاسبل ٹو یس الحمد للہ الحمد للہ اس ہم نے یہ پرامس کیا ہے کہ ہمارا جو ذبح خانہ ہے تو اس وقت ہمارا انسپیکٹر وہاں موجود ہے تو بعض ہمارے امپلائی انسپیکٹر ہے بعض ہمارے امپلائی مانیٹر ہے مانیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب جو دکانیں نے جن دکانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایچ ایم سی بننا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کام کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو وہ اگریمنٹ کرتے ہیں تو ہماری پرامس یہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہم کم از کم چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ اس دکان کے اندر ہفتے میں جائیں گے چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ اور ہم چیک کریں گے کہ ان کے پاس جو مال ہے کیا وہ وہی ہے جو ہمارے ہم نے جو شہادت دی تھی وہاں پہ ذبح خانے کے اندر تو یہ سسٹم نہیں لیکن جیسے ابھی کہتے ہیں کہ مثلا آپ کا سٹیکر لگا ہوا ہے ادھر سے کوئی اور اس کو اتار کے اور سٹیکر لگا دیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں سٹیکر تو بنا سکتے ہیں سٹیکر ہے نہیں سسٹم الحمد للہ ہماری سٹیکر ہے اس کے اوپر نمبر ہے اگر آج آپ کسی دکان میں گئے اور آپ نے سٹیکر دیکھا اور آپ نے کل ہماری آفس کے اندر فون کیا کہ مولانا صاحب ہم نے یہ سٹیکر دیکھا ہے اس دکان کے اندر تو یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے اور آپ ان کو بتلائیں کہ یہ کون سا کلر ہے کون سا نمبر ہے وہ آپ کو بتلائیں گے کہ کس لوٹا ہاؤس سے وہ آیا ہے ہم نے وہاں سٹیکر کب استعمال کیے تھے اب اگر وہ سٹیکر غلط ہے تو وہ آپ کو بتلا سکتے ہیں تو ہمارے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سے سٹیکر ڈھونڈنا ہے کون سا کلر چل رہا ہے کون سا نمبر چل رہا ہے تو اس وجہ سے الحمد ہمارا جو سسٹم ہے 
وہ اس طرح ہم نے کیا ہے کہ لوگ اس کو چیٹ نہیں کر سکتے what's the chances of deception there then there's always chances of deception in every system but we have minimized minimized the chances of deception compared to any other system that is out there مثال کے طور پر ایک دکان کے اندر لکھا ہوا ہے حلال اب اس کے اندر deception کے chances ہزار گناہ زیادہ ہے بنسبت ایک ہیچم سی دکان میں اس لئے کہ حلال کی دکان جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر نہ کوئی سٹکر ہے وہاں پر کوئی سسٹم ہے وہاں پر نہ کوئی مانیٹر جاتا ہے انسپیکٹر جاتا ہے لیکن ہماری دکانوں کے اندر کم از کم انسپیکٹر جاتا ہے مانیٹر جاتا ہے وہ وہی ایمال لا سکتا ہے جو وہاں پر زبا ہوا ہے ہمارے سامنے وہ سٹکر بھی دیکھ سکتا ہے سب کچھ ایک سسٹم موجود ہے there is a system compared to not having a system at all الحمدللہ But they're like, we were talking to the council of mosques last week, so they say this system is the council for mosques is a council for mosques. It's not a halal monitoring organization. And we don't have any problems with any other organization. They want to do... With this, we're coming to this. There's a difference between the council for mosques. Council for mosques does not have inspectors at the slaughterhouse. We are the ones who have inspectors at the slaughterhouse. We'll be coming back to that, right? I've got a document here that's from uh, <coughs> Food Studied Agency, yeah. FSA. Uh, I'm, I'm sure you're aware of this yes, document. Yes, yes, yes. Do you agree with that? This, you know, this, this is a government leg legislation mm. there for us, you know. Yeah. It's this such a beautiful country. We've, yeah. got, uh, we've got a full... Uh, yeah. I mean, Food, standard, yeah, food standard Agency mm. is responsible for all the food that is provided in this country. They are the responsible body. They give the policy, they give the guidelines, they give the law. Okay? But the problem with this, I agree with what's in here. Right. Yeah. But this is a guideline. It's not policy. It's not binding by law. It's a guideline. Number one. Right. Number two, who is responsible of implementing these guidelines? The trading standards. Right. And the environmental health officers within mm -hmm. the councils. Mm -hmm. Do they have the resources to look after halal? The, the council is cutting the government is cutting yeah. the money in the councils. Everywhere there's cuts, cuts, cuts. Are you not these, these councils and these uh, FSA, are they not working with the HMC and the Council of Mask and ANSA, all no. these organizations? No. They're not working no. with them? No. There is no sort of mechanism there? We, we advise them. Right. We, we go to meetings with them. Right. So we sit on bodies where mm -hmm. we attend FSA meeting, meetings. But we are working for the Muslim community as an independent organization to right. help the Muslim community. Mm -hmm. FSA has its own guidelines that are good, but do they implement? You don't see much implementation, unfortunately. Mm -hmm. They don't have the resources. Let's be honest. Resources. Let's yeah. be really honest. Mm -hmm. You tell me how many councils have uh, uh, taken up any uh, of the halal guidelines mm -hmm. and been to a shop and say, okay, let me check. And also, let, uh, th there's a guideline here that this is how the animal should have been slaughtered. Trading Standards, who is sitting in the council in Birmingham office, they go to one of the takeaways in Birmingham and they go inside and there's a box there which says halal. How do they know how that's been slaughtered? They will never know. It's come from Europe, it's come from Brazil, it's come from Thailand. It says halal. What can they do? But we recognize it through the, through the sticker, don't we? We recognize it because we've put in a system. I've put in a system. Right. HMC has put in a system. Right. So I know my system. I know our systems. Our mm. inspectors know our system. But the uh, Food Standard Agency, do they have a system? They don't have a system. How do they know that the uh, halal chicken, which is in that takeaway, they've gone to check? Or they've gone with this guideline? And they say, okay, come on, we're going to make a raid on this takeaway today. We, we understand that they're not selling halal properly. They go there and they see this chicken and they say, uh, oh, the box says halal. Did the uh, slaughterman say bismillah? And the shop owner will say, I don't know. Yeah, you see, as you said before, uh, <coughs> I started back in 2002 or three, yeah. and I <coughs> they, yeah. they, they had they, they were not sure what but, they were. But how, how will the food standard agency uh, or, or the uh, environmental health standard person, right. when he goes into a shop, how will he know that dead chicken did uh, there was bismillah on the animal or not, mm -hmm. whether the throat was cut properly or not, whether it was done halal or not? They don't know. It's very difficult to implement. It's a very good guideline. Nobody is going to say, oh, the guideline is not good. Mm -hmm. But in terms of implementation, <coughs> they do not have the resources 
that alhamdulillah we have created implementation is the problem implementation the huge right. problem huge right. problem implementation is the problem huge with problem. these uh, <coughs> they have government has set this kind of a guideline there yes right thus atul must be mutually agreed with the uh, Muslim scholars, yes. When they said this, nobody, nobody can disagree with these guidelines. Nobody can disagree, nobody can with, disagree with the guidelines. Mm -hmm. The uh, huge problem is the implementation, and mm -hmm. government is cutting back money. Uh, the Muslim community is a minority community, and therefore, if we shout at the top of our voices, is this still going to be a priority for them? I don't think so. Mm -hmm. And even now, when we had the horse meat scandal. Uh, when they were uh, talking about horse meat, they always looked at, well, you know, there was horse meat in this beef burger, but it was not a health and safety issue. That's all they kept on saying. It was not a health issue. It was not a health scare. For them, the most important point is health scare. It's not about whether it follows the religious law or not. And the few, uh, few companies that they found that uh, breached religious, they did not even name the companies. They didn't even name the companies. Why? Because for them, it's well, it's a small issue. It's not a big mm -hmm. issue. Uh, the main issue is. But whereas with the horse meat, I've got some. Uh, we will we'll come back to that. Yeah. Later okay, on. that's fine. Whereas there, there is some figures I've got about the, how the uh, horse meat was dealt. Yeah, yeah. Right. Yeah. And you know, sir, these are recent incidents. We are. This is our main topic. That when the program just start, you know, so this one, which is the. Uh, who are traces of pork DNA in halal prison meals, हाँ, 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 right? You are aware that this is what happened. What was your reaction on that? What was your reaction on that? You have worked with them or you have explained a little bit about it? First of all, that HMC didn't get any of these things. Alhamdulillah. That's why our people are there and they see. And there is no other thing that can come. Now, what is the obvious thing is that we have to take a lot of anger and we have to take a lot of anger और बहुत शॉक्ट हो गए कि ये कैसे हो रहा है लेकिन शॉक तो हुआ लेकिन हमें पता है कि ऐसा होता है वी न्यू दिस इज हैपनिंग पानाराम ने टोल्ड अस टेन इयर्स अगो ट्वेल्व इयर्स अगो कि ऐसा होता है और जब तक हमारी कम्युनिटी नहीं जागेगी नहीं तो लोग जो हैं अभी देखें ना अभी मैं आपको थोड़ी द यानी कि लोग तो डिपेंड आप पे कर रहे हैं और कॉर्सल ऑफ मास्क और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है लोग तो उन पे डिपेंड कर रहे हैं जब मैं गया बाहर जब मैंने इस पे लोगों से व्यूज लिए यू नो आई स्पोक टू द पीपल ऑन द हाई स्ट्रीट और आगे पीछे डिफरेंट सिटीज में लोगों से क्योंकि वो तो ब्लाइंडली फॉलो जो है वो कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो अगर वहां पर प्रॉब्लम आई है प्रेजन में प्रॉब्लम आई है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करना चाहिए था कि ये क्यों हुआ है कैसे हुआ है we have to be very very clear mm. number one responsibility is for the provider right slaughterhouse agar ye keh rahe hai ki hum halal kar rahe hai to ye unki responsibility hai number one number two no, the slaughterhouse ek minute ek minute ek minute min, 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 let me finish yeah number two fir agar aage ja ke processing plant mein gaya aur wo keh rahe hai ki hum halal kar rahe hai to ye responsibility processing plant ki hai number two number three jab dukaan ke andar pahunche aur wo keh rahe hai ki hum halal kar rahe hai ye unki responsibility hai so every provider has their own responsibility jo halal certification organization hai wo ek zariya hai aur ek means hai taki hum dekhe ki wo sahi kar rahe hain ya nahi sahi kar rahe hain ya nahi to alhamdulillah hmc ke jo dukane hain hum ye wusuk de rahe hain ke humne yahan par check kiya hai yahan par check kiya yahan par check kiya aur itna check kiya hai ke hum dukano ke andar char martaba gaye panch martaba gaye ab agar جس دن ہم نہیں گئے اور انہوں نے ہمارے پیچھے چیٹنگ کی لیکن آپ ڈیسائی شاپرز کھڑے بھی تھے ہو سکتی شاپ میں that's what that's what I'm saying you have to minimize the risk you can only minimize the risk you can not have 24-7 surveillance آج اگر کسی کے گھر چوری ہوئی تو وہ پولیس تو موجود ہے لیکن تب بھی کیسے چوری ہوئی ان کے پاس اتنی ریسورسز ہے گورنمنٹ کے ریسورسز تب بھی چوری ہوتی ہے تو ہم چھوٹی سی تنظیم اتنی کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی ہمیں چیٹنگ کرے تو ہم نے تو ہم تو یہ کہہ سکتے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کیا کہ ہمارے آدمی یہاں تھے اور ہم نے دکانوں کو وزیٹ بھی کیا لیکن انہوں نے ہمارے پشت کے پیچھے انہوں نے چیٹنگ کی ہے اور انہوں نے ڈیسیپشن کیا ہے اور انہوں نے گداری کی ہے صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ارگنیزیشن ہے جہاں پہ یہ جو سوری جہاں پہ جو ہے وہ پریزن کا جو پریزن میں جو ہے انسیڈنٹ ہوئے 
इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोवाइड कर रही थी आपका उसके साथ कोई लिएज था या कुछ हाँ, हम उनसे बात करते हैं लेकिन वो टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्राइटेरिया भी डिफरेंट है और हमने उनको बहुत सी मरतबा ये बात कही है कि ये जो मीट और पोल्ट्री की जो बिजनेस है इतना बढ़ गया है कि अब उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि आप आदमी वहाँ पर रखो आइज एंड ईयर्स for the community is very important and that is why we put inspectors in the slaughter house no, but to monitor or up and down the country how many people would you need then there but we've got we've got at least however uh, many people that we need we have got enough to do four times a week four times four a times week. a week right yeah. the select the, the shops they are with you yes that does the they are the ones that are there there is um, i would say maybe in the yorkshire there's more than 600 shops in there you know if you're looking at restaurants yeah, we can them. we only take responsibility right for those shops the ones that come on board that with have you. come voluntarily unhone ek iqdam kiya hai ki hum aapke sath join hona chahte hain to hum humne unki zimmedari li hai hum dusri dukanon ki zimmedari kaise le sakte hain we are an organization that can only do a certain amount of work so are you constantly approaching these uh, these like like mere paas mera mera business the restaurant ko 5 6 saal ke liye to mere paas to kabhi kisi islamic organization ne nahi koi letter bheja ya kuch bheja ki aapka no, we, we don't approach and hmm. this is acha hua ki aapne ye baat kahi isliye ki bahut se log hum humse kehte hain ki oh aap aggressively approach karte hain aur logo ko ek you hit people on the head ke aapko hamare sath join hona hi hai अच्छा वो आपने बताया कि आपके पास कोई नहीं आया हम किसी के पास नहीं जाते हम कम्युनिटी को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस दुकान से लेते हैं वो इस तंजीम के मात आ जाए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप जरूर उनको कहिए और फिर वो हमसे एप्लीकेशन करेंगे लेकिन हमारे पास इतना काम है और इतने रिसोर्स नहीं है कि इतना काम हम कर सके to do certain mm-hmm. amount of work and we are the resources we are all we are we coming to the yeah, resources right. so we so only have mm-hmm. certain limited resources mm-hmm. yeah. और हम इन रिसोर्स yeah. के अंदर काम करते हैं और जिन दुकानों की हमने जिम्मेदारी ली है हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं नो मिस्टर यू आर आई रियली वांट टू एस्टैब्लिश दिस यू नो द प्रिजन दिस इंसिडेंट्स देयर वाज वन इन प्रिजन वन इंसिडेंट हैपन इन बर्मिंगहम एंड देयर वाज वन हैपन विद अ 50% pork meat found Jin. in lester school uh, huh. right and there was 60000 families were affected yeah. you know i really want to know these uh, and the people obviously that the community want to know muslim organization what have they done on these incidents absolutely it's a, it's a very good question the halal monitoring committee is a voluntary organization in terms of that people can join voluntarily they pay for the service that we provide but it's a volunteer and we look after the shops or the organizations that have joined with us there are thousands more shops and thousands more organizations than uh, which are uh, with hmc there are much more organizations that, uh, and shops that are out we have been concerned and we have done since that uh, incident with the pork dna i personally have spoken in 13 mosques i have spoken on national radio Mm-hmm. Radio Five Live, BBC mm-hmm. Radio Five Live. I have spoken on community radio stations in Luton and in other places. I have come on TV stations like yourselves, mm-hmm. and we have spoken to the government. We've been to government meetings, and we try and raise awareness as much as possible. But the Muslim community needs to wake up more. We cannot do this ourselves. The Muslim community needs to say to the either to the council, or to the government, or to your local shops, that we need this kind of food. हमें इस तरह का मीट चाहिए हमें इस तरह का चिकन चाहिए और ऐसा चाहिए जो मॉनिटर हो इंस्पेक्टेड हो और एक तंजीम जो काम कर रही है इसके अंदर एच एम सी है आप एच एम सी हो जाओ और फिर वो दुकान उसके मात आ जाएगी देन आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट शॉप देखिए अभी जब जब हम बात करते हैं इंसिडेंट्स की राइट आई एम टू बी ऑनेस्ट आई एम कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू दिस इंसिडेंट बिकॉज़ द द रिस्पांस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल इन स्ट्रीट्स में या बाकी वो द रियली कंसर्न इज अ वेरी सीरियस इशू बट यू कांट हमारे बच्चे जो है वो 50% मोर बट यू कांट ओनली वेक अप व्हेन द इंसिडेंट हैपेंस वी बीन सेइंग दिस इफ यू गो ऑन टू आवर वेबसाइट लेकिन अभी भी झूठ नहीं है कि नहीं नहीं खाते खाते रहना नहीं चाहिए यही तो मैं कह रहा हूं कि हम तो इस बात को कब से दोहरा रहे हैं दस साल से हम कह रहे हैं पानारामा ने लोगों को बतला दिया कि आपके हलाल में क्या हो रहा है बल्कि उसके अलावा मैं आपको आई कैन गिव यू स्टोरीज टेन स्टोरीज हियर जस्ट मेरे सामने है 
کہ لوگوں نے نہیں دیز آر ان دا پریس کہ یہ جو ڈونر ہے کباب ہے اس کے اندر یونس وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک کے بریک سے واپس آئیں گے تو میرے پاس کچھ کامنٹس ہیں جو لوگوں نے جو ای میل کیے ہیں یا آپ لوگوں نے جو ٹیکس میسیجز مجھے کیے ہیں تو میں وہ بھی مسٹر یونس کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے لاسٹ پارٹ جو ہوگا ہمارے پروگرام کے اس کی اس میں آپ لوگ بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں اف یو گوٹ اینی کوشچن فار مسٹر یونس ایز ہیئر اینڈ آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو اوپینین ہے جو کوشچن کر سکتے ہیں دے ول بی شارٹ وائل کیونکہ آج ہمارا پروگرام کا ڈیوریشن اتنا لمبا نہیں ہے ہمارا لیکن ہم پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے ٹیلی فون کالز لیں گے تو ان شاء اللہ ول سی یو آفٹر دا بریک